It's Ash from Super Videos back for another reaction to an episode of La Casa de Papel or Money Heist. This is my reaction to season two, episode two, also known as part three, number two. This one's called Aikido. I am very excited for this episode. Last episode left on a pretty interesting note with none other than Nairobi taking charge and sort of becoming the one in command. So it's gonna be interesting to see what happens next and where we go from here. Obviously, Nairobi would not have been the professor's first choice, but at this point, she has taken leadership. So it's gonna be interesting to see how Nairobi does, but also how the professor is gonna to react to Nairobi taking charge. But I'm also extremely interested to see what happens to Berlin. I think he was just knocked out, so it's gonna be interesting to see what happens with him. I can definitely sense some conflict coming in terms of Berlin trying to get everyone to turn against Nairobi. So it's gonna be interesting to see what happens in that regard as well. But as always, if you're not a subscriber and enjoy the content by the end, consider subscribing to join our community. We're on the road to 5,000 subscribers. So if you're not a subscriber, make sure to subscribe to help me get to the 5,000 subscriber mark. Also, don't forget to share and smash the like button and press the bell to be notified when I upload on the channel. With that said, let's just dive right into this reaction. Boom, there it is. Yeah, he got knocked out. He didn't get killed or anything. This was a badass scene. What is the professor's response to this? Oh, he's bleeding pretty heavily. Yeah, that was a big mistake. <laughs> That's too much information to receive in two seconds. It's beyond the disaster. Some loose ends? Yo diría, diría que era el cabo suelto más gordo de la historia. El subinspector Ángel había descubierto al profesor. Había aislado sus huellas. Y ahora estaba en coma esperando despertar para contarlo. El profesor vivía en tiempo de descuento. Yeah, exactly. Y todos los demás. I mean, if the professor wasn't the professor, he would have gone after Angel. ¿Recuerda la primera vez que hizo el amor? Claro que sí. Eso nunca se olvida, ¿no? Pues esta es mi primera vez en el mundo del crimen. Y salga bien o salga mal, siempre lo recordaré como un bonito recuerdo. I knew he was going to say that. Entusiasta. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué sueltan ustedes atracadores en lugar de rehenes? Digamos que ha habido discrepancias en el grupo. Nada más. Están contra las cuerdas, profesor. Y lo sabe. Reconozco que está ganando de inspectora, pero esto solamente es una batalla. Es algo minúsculo si lo compara con la guerra. Mm, that's an interesting way to look at it. Sigue vacilándole con un motín ahí dentro. Es un crack. He is a rock star. <laughs> Ahora tú también, Rain. Damn. It's like being a cop and being put in prison. Of course it's good for you guys. Y respecto al dinero que nos habían prometido por quedarnos en este infierno. That's never coming to you. Todo una mentira. Ya. ¿Cómo? ¿Qué dices, Arturo? ¿Dónde vamos a conseguir una pistola? He thinks he's still the stallone. Si conseguís haceros con una de las armas falsas, podéis intercambiarla. Oh. Entonces uno de ellos estará desarmado. That's a good plan. That's a pretty good plan. Oh, he's alive. I mean, no surprise, but I was kind of getting sick of him. I was hoping we don't see him this episode. Tú me dirás, estás conmigo o contra mí. 
What do you think? Pito, pito, gol, gol. Mm. ¿A dónde vas? He's becoming a Negan all of a sudden. Pues voy a ir contigo. Why do I have a feeling that he's not gonna stay true to that? Más te vale rezarle a esta diosa Ay, que tiene tu morfina, que no se te olvide. Oh, that's right. ¿Qué es el plan Chernobyl? El plan Chernobyl es un plan desesperado, pero muy bonito. Consistía en soltar la billetada en globos desde la azotea, hinchar los globos con disparos y provocar una lluvia maravillosa, llamar a los medios, la radio, las televisiones. O sea, como la cabalgata de los reyes magos, pero con billetes de 50. Ese es el plan Chernobyl. Miles de personas recogiendo la pasta, sembrar el caos entre la policía. Imagina, mil millones de euros cayendo del cielo. Yeah. That does fit the description, plan Chernobyl, to be completely honest. But I was expecting something more massive. Lo siento, pero voy a tener que dar parte de usted. Oh, shit. Yo también estoy perdido. Mira, su mamá racho. Tengo una pistola. Se te ocurra delatarme. La primera bala lleva tu nombre, ¿entiendes? Disculpe, don Arturo, pero esa pistola es de la <laughs> I was just thinking, it'll be hilarious if he knows it's a fake gun. And the plot thickens. Escuchadme todos. Vamos a resolver este atraco en 24 horas. Oh, that's a little too optimistic. <laughs> Voy a liberar a 11 rehenes. Pero con una condición. Quiero que entren un periodista y un cámara a cubrir la noticia desde el interior. Un enlace directo. Mire, me gustaría ayudarle con su propaganda, pero yo no puedo obligar a ningún civil a entrar ahí dentro. Eso lo sabe de sobra. Es verdad. Tiene usted toda la razón, inspectora, pero es que usted no tiene por qué obligar a nadie. Solamente tiene que proponerlo. Estoy seguro de que habrá muchos periodistas que se ofrecerán voluntarios para una entrevista, ¿sí? Tendría que pensarlo. Claro que sí. Por supuesto, piénselo. Pero recuerde que grabo estas conversaciones y la última la vez que se le guste a liberar rehenes, digamos que no quedó muy bien ante la opinión pública. That's right. Claro I que sí. remember that. Otra vez con el fútbol. No, no, pero Nairobi, escucha, un partido de fútbol del Mundial y están jugando Brasil contra Camerún. ¿Quién gana? Hombre. Perdón, perdón, perdón. Mejor dicho, mejor dicho. ¿Quién queréis que gane? Ganar, ganar, gana Brasil. Pero yo iría con Camerún, seguro. Camerún. ¿Sí? Camerún, Camerún. Camerún o muerte. Si os fijáis, instintivamente el ser humano siempre, siempre se pone de parte de los más débiles, de los perdedores. ¿Eh? That is true. Si nosotros no... Pero soy un rey. No contéis conmigo para nada. Damn. We know where he stands. A tomar por culo, lo hago yo. Que soy un pupa de nacimiento y se me vento la cara. Tú no cara de pupas. Tu cara de hacer pupas. <risa> <risa> Con máscara. En una entrevista en directo. Allí, Berlin should do it. No, no, no. Esta entrevista hay que hacerla a cara descubierta. Para que España entera pueda sentir nuestras miradas, nuestra respiración, para que puedan percibir el dolor. Vamos, que quieres hacerlo tú. Of course he does. <laughs> Pero es que... Is that even a serious question? Que si hay un tío en esta vida que yo no le he visto nunca sentir pena ni dolor, ¿es eres tú, Berlín? That's a fact. Tokio no está. Y Río no quiere hacerlo. No menos precisa alguien que sabe hacer bien su trabajo, Nairobi. Yo puedo ser un buen maestro de ceremonias. Tiene razón. Sabe interpretar muy bien. That's also a fact. Muy bien. Lo harás tú. Mmm. This will be interesting. Now let's see if she swaps the gun. Go. You have to be quick. There we go. I have a feeling something is gonna go wrong. 
Tendremos una única oportunidad, y lo quiero vivo. Que nadie apriete el gatillo a no ser en caso de peligro extremo. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar a Ángel de donde está y llevarlo a un lugar seguro. Para ello, tendremos que habilitar otra habitación en otra planta. Una vez reubicado, filtraremos la noticia de su recuperación. Y el objetivo no tardará en ponerse en marcha. Para ese momento es básico que cada cual esté en rol y se meta en el... ¿Es el profesor que va a caer? ¿Por este este plan? O debería decir que este trap, pero... ¿Te entiendes lo que quiero Está cargada. Dejar de empaquetar los putos billetes y, y guardaros los que podáis. ¡Nos largamos! ¿Eh? ¡Rápido! Las calles de todo el país están vacías. Everyone's watching. Are they rooting for Brazil or Cameroon? <laughs> Hemos de confesar que está siendo un momento muy duro para nosotros. Esto es el principio del fin para todos. El sin gift. This is nerve-wracking. <laughs> no, no. No. Nada que ver con eso. Nosotros somos gente sencilla. Gente que se ha visto en dificultades. De todo tipo. Como cualquiera. También enfermedades terminales. Hemos tenido que tomar una acción tan desesperada como esta para dejar algo para nuestras familias. Dejar algo a nuestros seres queridos. He is a good actor. Nunca he vendido a una mujer. No soy un proxeneta que trafique, que viole a menores. No lo soy. Pregúntele al salir de aquí a la policía en qué sumario se guardan esas causas. ¿Quiere decir que la policía ha mentido a la opinión pública? La policía miente. Éramos el puto equipo de Camerún jugando sin zapatos contra la... Sí, ¿qué te dije? Todo el mundo quería que ganáramos. Noticia de última hora, el subinspector Ángel Rubio podría salir del coma. Lo mantenía en coma inducido tras sufrir... And there's the trap. Will he fall for it? Ah, eso es de parabritos de la policía. Decir que la víctima va a salir del coma para que te presentes en el hospital a rematarlo no funciona ni en las series de domingo por la tarde. Mmm... They're too smart for it. Es una trampa al 90%. Al 99%. Al 99%. <laughs> Te has pasado la mitad de tu infancia en un hospital. ¿Qué manera hay de entrar en una trampa sin que te pillen sabiendo que te está esperando la caballería? Is he gonna go as himself? Is that what's gonna happen? Interesting ending. I definitely think he's just gonna go as himself. Alright, that was my reaction to Money Heist Season 2 Episode 2 or Part 3 Number 2 called Aikido. This was actually a pretty good episode. A lot of very interesting things happening in this episode that all came together. I was surprised by a lot of it. So there was a lot of twists and turns, which I definitely did enjoy, but it's gonna be super interesting to see what the plan is like what is the professor gonna do is he just gonna go as himself so that it's not really a trap for him or does he have something else in mind and also it's gonna be interesting to see what happens with that whole interview and how that's gonna set other things in motion because they did that on purpose they did it for a reason so it's gonna be interesting to see what the repercussions of that interview are gonna be and obviously it's going to be super interesting to see what the inside plan is to get out they swap the guns so it's going to be 
interesting and exciting to see whether they're able to follow up with that plan and whether they're going to be successful. But that's pretty much everything for this reaction. I hope you enjoyed. If you did, make sure to share and smash the like button. If you're not a subscriber, subscribe to join our community. We're on the road to 5,000 subscribers. So if you're not a subscriber, make sure to subscribe to help me get there. Last but not least, don't forget to press the bell to be notified when I upload on the channel. That's it for this video. See you next time for another super video.